السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب الهدف الأساسي من ممارسة الرياضة ليس حرق الدهون وإنما لبناء القوة والحجم الوظيفي للعضلات وزيادة قدرة التحمل أو استمنة وصحة القلب والصحة العامة أريد التركيز على مصطلح الحجم الوظيفي للعضلات عند النساء بشكل خاص بهذه الحلقة لأن الكثير منهم يعاني من ألم الكتف بسبب ضعف العضلات في هذه الحلقة شرح لأهم خمسة تمارين منزلية موجهة خاصة للنساء لبناء كتلة مفاصل الأكتاف ثلاثة منها تستهدف العضلة الأساسية المحركة للكتف أو دلتويد وتمرين أخرى تستهدف العضلات المثبتة للكتف وهي أربعة عضلات صغيرة مساعدة تسمى الكف المدورة أو روتيتر كف هذه التمارين الخمسة الأساسية تعمل على تعزيز وظيفة الكتف ونطاق الحركة وتقي وتعالج من الألم وتعطي مظهر جمالي متناسق ورشيق يفتخر به ما هي التمارين الخمسة ولماذا يجب إدخالها في روتينك اليومي؟ تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو الفيسبوك لأنه هتنزل حلقات باستمرار تشرح معلومات مبسطة لتحسين نمط حياتك ولا أريدها أن تفوتك أول ثلاثة تمارين تستهدف العضلة المثلثة المحركة للكتف تسمى الدلتويد وهي ثلاثية الاتجاهات أو الأجزاء لتغطي مفصل الكتف من الأمام والوسط والخلف لذلك حنحتاج ثلاثة تمارين مختلفة لتغطي الاتجاهات الثلاثية للعضلة في هذه التمارين حنحتاج لدمبلز أو بطل ماء بوزن مناسب طبعا نبدأ بوزن خفيف مثل كيلو أو حتى نصف كيلو حتى نتقن التمرين ونتعلم قدرات الجسم وبعدها يمكن زيادة الوزن مع الوقت بقرابة نصف كيلو كل أسبوع أو أسبوعين خلينا نشوف الطريقة الصحيحة للتمارين لتفادي أي إصابات بالمفاصل التمرين الأول يسمى Front Raise أو رفع الواجهة يستهدف الجزء الأمامي من العضلة الخطوة الأولى نقطة الانطلاق نقف بانتصاب مع شد الظهر وإبراز الصدر للأمام بعد القدمين بعرض الورك والذراعين على الجانب الخطوة الثانية الحركة نرفع الذراعين ببطء للأمام حتى يصبحا باستقامة مع الأكتاف راحة اليدين موجهة للأسفل والأكواع منحنية قليلا للداخل وليست مستقيمة أنزل الذراعين ببطء لنقطة البداية وكرر التمرين عشر مرات لثلاثة مجموعات لنحصل على ثلاثين تكرار مع فاصل دقيقة لكل مجموعة التمرين الثاني Lateral Raise أو رفع الجانب يستهدف الجزء الأوسط من العضلة الخطوة الأولى نقطة الانطلاق نقف بانتصاب مع شد الظهر بعد القدمين بعرض الورك والذراعين على الجانب انحني قليلا للأمام لكي نتجنب إصابة أوتار عضلات الكتف الخطوة الثانية الحركة نرفع الذراعين إلى الجانب الخارجي من الجزء ببطء حتى يصبحا باستقامة مع الأكتاف الأكواع مستقيمة وراحة اليدين مائلة للأسفل من ناحية الإبهام تجنب الحركة السريعة والمفاجئة أنزل الذراعين ببطء لنقطة البداية التمرين الثالث Reverse Fly أو الطيران العكسي يستهدف الجزء الخلفي من العضلة الخطوة الأولى نقطة الانطلاق نأخذ وضعية الطائر انحني للأمام من عند الوركين ليصبح صدرك موازيا للأرض مع إبقاء الظهر مشدودا واحني الركب قليلا ونرفع الرأس للأعلى أرخي الأكتاف لكي تتدلى الأوزان بشكل مستقيم على طول الذراعين أبقي راحتي اليدين مواجهة لبعضهما البعض الخطوة الثانية الحركة حافظ على ظهرك مستويا وارفع الذراعين إلى الأعلى حتى تستقيم مع الظهر الأكواع تكون مستقيمة وراحة اليدين موجهة للأسفل أنزل الذراعين ببطء لنقطة البداية ثانيا نستعرض تمارين عضلات روتيتر كف المثبتة أو المساعدة للكتف هذه العضلات الأربعة تعمل معا كفريق لتثبيت عظم الساعد بلوح الكتف التمرين الأول يسمى Diving Dolphin أو غوص الدلفين الخطوة الأولى نقطة الانطلاق نبدأ التمرين بوضع الأكواع والأقدام على الأرض مع المباعدة بينهما بمقدار عرض الكتفين مع رفع الوركين بحيث يشكل جسمك مقلوب حرف V الخطوة الثانية الحركة نقوم بالغوص للأمام عن طريق التقدم بالرأس حتى نصل لوضعية بلانك حافظ على شد عضلات الجزع لإنهاء التمرين نستخدم عضلات البطن والوركين للعودة لنقطة البداية 
هذا التمريد مميز لأنه يستهدف الكتفين والذراعين والجزع معا كرر التمرين عشر مرات لثلاثة مجموعات لنحصل على ثلاثين تكرار التمرين الثاني شولدر روتيشن أو دوران الكتف الخطوة الأولى نقطة الانطلاق نستلقي على الظهر ونرفع الأكتاف والأكواع بزاوية 90 درجة الخطوة الثانية نقوم بتدوير الوزن للأمام والخلف ببطء لنرسم نصف دائرة يجب أن لا يرتفع الكتف عن الأرض في أي وقت أثناء التمرين لماذا يجب إدخال تمارين عضلات الكتف في روتينك اليومي خاصة للنساء؟ ثلاثة أسباب رئيسية واحد لأن مفصل الكتف يحتاج لدعم مفصل الكتف معقد من حيث التركيب فهو المفصل الوحيد في الجسم الذي يتألف من أربعة مفاصل تتحرك معا لتنتج نطاق حركي واسع ونمط متناسق للذراعين الرجل بشكل طبيعي لديه كتلة عضلية أكبر تحميه بسبب هرمون التستوستيرون لذلك نرى أن مستوى إصابات الكتف أعلى لدى النساء لذلك تحتاج المرأة جهد مضاعف لتقوية كتلة العضلات المحيطة بالكتف خاصة أن المرأة تبذل مجهود مماثل لجهد الرجل في نشاطها اليومي وأحيانا أكثر منه خاصة في أعمال المنزل رقم اثنين حماية من تجمد الكتف آلام التهاب المفاصل جزء لا مفر منه مع التقدم في العمر ولكن أحد مخاطر التهاب مفصل الكتف هو أن الفرد يتجنب الأنشطة التي تسبب الألم أو عدم الراحة مما يؤدي إلى ضمور عضلات الكتف وهي قابلة للضمور بسرعة لأنها عضلات صغيرة وقد تنتهي بأسوأ حالة تحصل للمفصل وهي تجمد الكتف عندما تلتصق أو تار العضلات بالغشاء المغلف للمفصل تمرين الكتف بشكل دوري يحميك من آلام شيخوخة التهاب المفاصل ومنع خلع الكتف وحماية غضاريف العظام من الصدمات والاحتكاك وبالتالي تقليل الألم ببساطة لأن العضلات الأقوى توفر دعما أفضل للمفاصل رقم ثلاثة تحسين مظهر كتفيك الأكتاف العريضة القوية والمستوية لا تساعد في المهام اليومية فحسب بل تدل على القوة والصحة والجمال والثقة بالنفس فمن معايير الجمال فتح الصدر وسحب كتفيك للخلف مما يجعلك تشعر وتبدو أكثر ثقة بنفسك أخيرا التكرار ودمج التمرين في روتينك اليومي لكي تجني الفوائد العلاجية من التمرين يكفي تكرار التمرين مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع وبالنسبة لبروتوكول الأوزان إليك هذه القاعدة لكي يكون الوزن المستخدم مناسب في أي تمرين تمرين العضل مرتبط بالتكرار فمثلا إذا كان بإمكانك القيام بأكثر من 35 إلى 40 تكرار فهذا يعني أن الوزن خفيف ويجب زيادته أما إذا كان بالكاد مقدورك القيام ب 20 إلى 25 تكرار فهذا يدل على أن الوزن كبير ويجب تخفيفه القاعدة الذهبية هي الحصول على 30 تكرار على ثلاثة مجموعات أي 10 تكرار بكل مجموعة منفذة بشكل صحيح مع فاصل دقيقة واحدة بين كل مجموعة حتى تشعر بإجهاد بسيط بالعضلة في نهاية التمرين هذا كل شيء أتمنى أن يكون تقديمي للمحتوى ذو فائدة إذا شايف أنه مفيد أعطيني لايك وإذا عندك أي استفسارات ترك لي إياها بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقات القادمة بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوم الصحة والعافية